ukuaji wa sayansi na teknolojia umechangia kwa kiasi kikubwa kuleta maendeleo kote duniani. Hii ni kutokana na mapinduzi makubwa yaliyofanyika kwenye sayansi na kuchangia kasi ya utekelezaji wa mambo na kuokoa muda mwingi hadi kufikia karne hii ya moja Pamoja na faida lukuki zilizorekodiwa kutokana na kupanuka kwa utandawazi lakini vile vile zipo changamoto upande wa pili wa mafanikio hayo. Na leo jarida maridhawa tunakusogezea machache kati ya mengi yaliyopo kuihusu teknolojia tukichambua kwa umakini umuhimu wa teknolojia na madhara yake katika kudumisha na kuenzi maadili mila na utamaduni wa Tanzania. Msimulizi ni Dickson Kanyika na hili ni jarida maridhawa la Star TV. Karibu. Teknolojia ina mengi mazuri na miongoni mwao ni kurahisisha utendaji kazi na vile vile kuokoa muda. Katika sekta ya mawasiliano nchini Tanzania, teknolojia imekuwa msaada mkubwa kutokana na umuhimu wake. Pamoja na mazuri hayo, lakini teknolojia inatajwa kwamba imekuwa ni mwiba katika kudumisha na kuenzi mila, maadili na utamaduni wa Tanzania. Hii ni kutokana na matumizi yasiyozingatia mipaka yanayotajwa kusababisha hata kuibuka kwa wimbi la ukatili mtandaoni. Kama visipokuwa na uangalizi mzuri, vinampelekea mtoto kuwa kujaribu kufanya mambo mengine makubwa ambayo yako nje ya uwezo wake. Wanasema ni overstimulation. Kama kuna ukiangalia katika siku mbili ta, kama wiki mbili tatu hivi kulikuwa kuna kesi moja Marekani katika hizi TikTok. Mtoto ameenda kuangalia TikTok ile ya watoto lakini kulikuwa kuna mchezo ambao una, una ukapelekea mtoto kufariki. Ilikuwa ni challenge mtoto alijikaba na shingo na ropu akawa amefariki lakini ni kutokana hiyo matumizi ya teknolojia kwa hiyo tunasisitiza sana kwamba matumizi ya teknolojia yaendane na uangalizi mkubwa wa wazazi Aa, ukiangalia pia matumizi ya teknolojia katika kusaidia mtoto kuendeleza tamaduni zetu ni kwamba kwa Tanzania bado ndio tunaanza tunaanza kufanya vitu vingine ambavyo tunaingiza teknolojia tamaduni yetu katika teknolojia hapo ukiangalia katika vitu ambavyo viko kwenye teknolojia vingi ni vitu vya nje content zile ni za nje za Europe za mabara mengine lakini ya Kiafrika ni machache sana kwa hiyo unakuta mtoto hana ile tamaduni za kwetu unakuta mtoto hana vile vitu vya kwetu kuna ule uasilia ambao sisi tulikuwa nao unaanza kupotea kwa mtoto anaanza kwa adapt vitu vile vya ki vya ma, ma, tamaduni za nje sana inaelezwa pia ukuaji wa teknolojia kupitia matumizi ya simu kompyuta mpakato na vishikwambi umeweka mipaka kati ya wazazi na watoto hali ambayo inatajwa kwamba huenda ikawa ni hatari zaidi kwa malezi ya mtoto communication kati ya mzazi na mtoto imepungua sana muda mwingi mtoto anakuwa kwenye katuni au ana kama si mama hataki kieleza mtoto anampa simu anampa simu anakuwa anaitumia anaifanyeni lakini imepunguza nimepunguza pia ukaribu wa 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 watoto na wazazi lakini pia teknolojia hii imetufanya kwamba pia tukimbizana sana na maisha tumekuwa tunakimbizana na maisha kuendana na hali halisi ya mfumo wa maisha unakuta mzazi yuko busy sana katika masuala ya kiuchumi masuala ya ya kielimu masuala mbali mbali inamfanya kuwa mbali pia na mtoto kutokana na teknolojia kwa hiyo tuangalie jinsi gani pia tutaweza kuitumia teknolojia kwa upande wa positive way kwa upande wa, wa yani wa faida zaidi ili kuweza kumsaidia mama aweze au mzazi baba mama aweze kukaa na mtoto kumfundisha jinsi ya teknolojia inavyotumika hata hivyo swali linasalia hapa je ni hatua zipi ya fazi chukuliwe ikiwa teknolojia imehusika kupora mawasiliano ya karibu baina ya wazazi na watoto? Ah kikubwa tunachokifanya kwanza ni kuendelea kutoa elimu hasa kwa kwa frontline as wale ambao wanapinga ukatili kwa watoto. Kujua pia aina ya ukatili ambao unatokea katika masuala ya kimtandao. Lakini pia swala la pili tunazidi kuelimisha kwa jamii hasa wazazi na walezi wanao wapa watoto hivyo vitu vifaa vya kutumia kwamba uwe na uangalizi wa hali ya juu katika vile vitu alivyoangalia angalia mtoto anaangalia ana, ana, ni muda gani mtoto anatumia kuangalia TV ni muda gani mtoto anaangalia anatumika kuangalia simu au kuangalia kutumia laptops au kutumia tablet ni muda gani na anachokiangalia ni kitu gani yani kuwe kuna parental guideline na kuwe kuna parental sema nini parental guideline au parental observation zile ni kwamba kitu gani ambacho mtoto anatakiwa akiangalie na akifanye kazi kwa kitu gani ya yeah. teknolojia ni haikuepeki lakini natakiwa tuende nayo katika maadili mema na kumsaidia mtoto kuweza kupata mambo yaliyo bora katika teknolojia 
mmoja kati ya wazazi tuliobahatika kuzungumza naye amekiri kwamba teknolojia na mapungufu mengi hususan kwa watoto kama haitatumika pasi na uangalizi na mipaka maalumu licha ya kwamba haikwepeki e, ukuaji wa teknolojia kwa sasa na teknolojia kwa kwa nchi yetu wa Tanzania umeathiri kwa kiasi kikubwa hasa watoto tukija kwa upande wa watoto tuna simu janja hizi simu janja wazazi tulio wengi tumekuwa tukiwaachia watoto bila kuangalia usalama kwa maana ipi tuna magrupu ya WhatsApp magrupu ya WhatsApp wazazi wengi magrupu mengi ya WhatsApp yanakuwa mengine ni ya kimahusiano mengine ya, ya kikazi mengine ya, ya, ya kutaniana kwa hiyo mtu anaweza akatuma kitu chochote kile ambacho yeye anajisikia kwa hiyo mtoto wako anapochukua ile simu labda ulishamuonyesha na password akaingia ana uhuru kuingia sehemu yoyote na kufanya chochote kwa maana anaweza kukutana na hizo picha mbaya akatazama na yeye akienda kumfundisha mwingine shuleni kwa hiyo unakuta watoto wengi wanalawitiwa wanabakwa kutokana na vitu ambavyo sisi wazazi tumeshatengeneza licha ya simu kuna tv wazazi wengi tuko bize tuko bize na shughuli zetu unakuta unamwachia mtoto uhuru wa tv anajua kuwasha anajua kuzima na na ukija kuangalia kwa wenzetu wa, wa, wa wazungu sijajua yani wanatuonaje wa kwa sababu unakuta siku mzazi ambao umetulia una ukikao kitulia unaona kabisa kuna tamsilia fulani inachochea kitu fulani inahamasisha kitu fulani kwa mfano kuna tamsilia mimi japo mwanangu apende kuangalia ile channel mimi huwa ndo naipenda wakaja na tamsilia ambayo ile tamsilia ukiangalia na ukifuatilia kiundani inahamasisha ndoa za utoto mimba za utoto sasa movie kama zile mtoto akiona anaweza kaona kuna maisha mengine ambapo pale alipo anaweza akaacha akaenda kwenye maisha mengine kwa sababu ile movie ina inaonyesha vitu fulani fulani mafani yani yani yule mtoto ameshindwa kusoma kwa sababu ya ya, ya nani ya tamaa ya wazazi wake ya fedha wakamuonesha kwa yule kijana mdogo sasa mtoto akiona vile anaona kwamba hakumbe naweza kuolewa wakati umri wa kuolewa ule hujafika kwa hiyo mimi ninapenda kushauri wazazi tuwe makini na simu zetu simu zina password kila mahala kama unaona mtu wako anapenda game zile apps nyingine zile zifunge kwa password ina maana akiingia atenda kwenye game lake moja kwa moja atacheza akimaliza basi kwa sababu hata mimi simu yangu mwanangu huwa sengine anaichukua kwa hiyo baada ya kugundua kwamba huwa anaichukua nimefunga funga vitu vyangu vyote vya msingi kwanza email ni nasidi akafuta vitu nimefunga vyote kwa hiyo akiingia moja kwa moja akifungua tu simu anakutana na game zake anacheza basi na hayo lakini serikali inaendelea kuweka angalizo kwa watumiaji wote wa sayansi iliyoboreshwa kupitia kada ya mawasiliano na kuwataka kuwa makini na kuhakikisha wanachukua uangalizi wa karibu kwa watoto ili kuepusha na madhila ambayo yanaweza kuwakumba pindi wanapotumia vifaa vyenye uwezo wa kupiruzi mahudhuri ya mtandao. Nilikuwa nataka niongelee kwenye upande huu wa watoto wetu na masuala ya mtandao na ukatili ambao unaendelea kwenye mitandao. Swala la mtandao kwanza serikali imeweka sheria kiona the cyber crimes act ipo pale lakini kuna epoka the electro electrical postal communications act hizo zote ni act ambazo zinaikwa kudhibiti swala la mtandao sasa kitu chochote ambacho kimetungiwa na sheria ni kitu ambacho kinatokiwa kutumiwa kwa uangalifu sana uh, watoto wetu wengi wanakuwa wako chini ya umri ule wa utu uzima au nasema wanakuwa ni minority kwa maana anakuwa yuko chini ya 18 years old. Sasa pale mtoto anapokuwa chini ya miaka nane uwezo wake wa kuchanganua nzuri na baya ni mgumu. Hata sheria inatambua hivyo kwamba huyo mtoto ambaye anakuwa chini ya miaka nane ni mtu ambaye hezi kufanya maamuzi sahihi. Sasa watoto wamevamia wamevamia mitandao. Wanaona kila wanachokiona bila kuwa na mlango au kuwa na limit kwamba hapa ndo tunapoeshia. Watoto wamevamia mitandao, wanaoyafanya kwenye mitandao hamna ambako wanaishia na hakuna mtu ambaye anaweza kuwa monitor kwamba hapa mnatakiwa muishie. Hiyo ni hatari kwetu sisi na tukiangalia na, na na future 
ya watoto wetu nafikiri nikiwa kama mkuu wa wilaya kama kijana lakini kama mama nitoe wito kwa wazazi tunayoyaona yanatokea ukatili wa watoto wanaofanyiwa kwenye mitandao tumeyataka sisi wenyewe sisi tunatakiwa kuwa ni chanzo cha kuweka demarcation demarcation naposema demarcation nina maisha tutakuwa tuweke boundaries yani mipaka tutakuwa tuweke mipaka kwa watoto wetu tujue kwamba mtoto ambaye anakuwa chini ya miaka nane akipewa simu anaitumiaje kama kuna zile programu za kufunga bora tukafunga programu zingine tukamwachia zile za za shule lakini sio lazima mtoto ambaye yuko chini ya miaka nane atumie simu mbona sisi tuliweza kukaa bila kutumia simu na mpaka tumefikia umri wa, main, wa majority ndio tukapewa simu na tukatumia wazazi wote walikuwa wakali lakini ukali wao ulitusaidia sasa unakuta mtoto sasa hivi mtoto yuko darasa la tatu ana simu anacheza game aya ukiingia la tano la sita la saba bado ni watoto wadogo sana mambo anayokuwa nao kichwani ni yani ni makuzi ma, ma ambayo wewe kama mzazi hujampa ameyapata kwenye mtandao tunakuja kupata kizazi cha ajabu kutokana na vitu vya kutoka kwenye mtandao makuzi mzazi unaweza kumlea mtoto wako vizuri lakini hapa akapata makuzi mengine kwa sababu katika umri mdogo kila kitu mtoto ana, anachukua anachukua tufanyeje kama jamii kama jamii lazima tuichukue kama ni ni, ni kitu kizito na ni changamoto tukae viongozi wetu wa dini turudi tena wazee wetu na sisi kama serikali kwa kwa umoja kuona ni tunaikaje mikakati ikiwa hata kutunga sheria kali za kuzuia watoto kutumia simu za mkononi ambazo zitakuwa zina vitu fulani fulani hiyo inatusaidia kuweka angalau mipaka fulani lakini tukiacha bila mipaka hiyo inakuwa ni hatari lakini unaona kwamba watoto wananyanyaswa mtandaoni watoto wametoka kwenye utoto wameyafata ya wakubwa kwa hiyo wanafanyiwa unyanyasaji kwa sababu wameyafata yale ambayo yanawapasa wakubwa kwa hiyo unakuta wanapata implication ambazo wanapata wakubwa wanakutana na unyanyasaji wanatukana na wenyewe kwa sababu na wenyewe wameingia wameingia mbele na wenyewe kufanya yale ambao wanafanya wakubwa na wanayafanya kwenye mtandao sasa mtandao ni kule bwana hakuna polisi yani kila mtu anafanya anachokiona kwa hiyo mtandao kwa kweli impact zake mbili kubwa kwanza ina mmonyoa maadili yetu kwa sababu makuzi ya mtandao hayana monitor wala hayana mtu ambaye anaweza kuya control lakini cha pili inaondoa tu ule uafrika wetu ambao tumeuzoea kwa sababu kuna mambo mengine bwana yani haya pasi mtoto kuyafahamu katika umri fulani. Kwa hiyo hiyo mimi binafsi inanikwaza sana na ningependa sana kama sisi kama serikali tukashirikiana wote kila mdau sio serikali peke yake iachiwe. Kila mdau serikali, viongozi wa dini, e, walimu, kila mtu achukue roli yake ndo tutaweza kufanikiwa. Kiki mtu akisema serikali ndio imefanya hivi tukaachiana mzigo, hii haitafanikiwa. Inabidi wote kwa pamoja tu tujue kama hili ni jambo letu. Na mmomonyoko wa maadili au swala la mtandao ni process. Haiwezi kutokea kwa siku moja. Ni kitu ambacho kimefanyika over time, miaka kumi, miaka ishirini ndio unaona revolution kama hiyo. Kwa hiyo hata kuibadilisha kwake lazima pia ichukue muda. Wasimamizi wa sheria kupitia vitengo vya uhalifu mtandaoni pamoja na madawati ya jinsia wanasema doria mbali mbali zinaendelea kufanyika katika mitandao na hatua kali zinachukuliwa pindi wanapobaini vitendo vinavyokiuka maadili na sheria za usimamizi wa maudhui mtandaoni. Patrio kijinsia na nyasaji ya watoto kwa njia mtandao au uzalishaji kwa njia mtandao ni makosa ambayo pia yakubaliki ndani ya dawa za jinsia na watoto lakini ndani ya jeshi ya polisi. Makosa haya yamekuwa yakifanywa na watu tofauti tofauti kwa njia mtandao kupitia mitandao mbalimbali mfano uh, YouTube, uh, Facebook, uh, Twitter, Instagram, WhatsApp na hata kwa njia za mechi za kawaida. Uh, kwa dawa za jinsia na watoto mkoa ndio mbe hatuna kesi ambayo imeripotiwa moja kwa moja kutoka kwa hanga kuja kulipoti dawa za jinsia kwamba wamefanyiwa katika kijinsia au 
umenyanyaswa kupitia mtandao wa kijamii au mtandao wote ule lakini ukifanya doria sisi jeshi la polisi tunafanya doria mtandao tunakuta watu wapo ambao wanafanyia ukatili kwa njia mtandao lakini hawawezi kutoa taarifa kwa sababu wengine hawajui kwamba ni kosa au wamekosewa kwa hiyo sisi kama jeshi la polisi kama la watu na watoto mkoa njoo umetunaendelea kutoa elimu ya kutosha kwa wananchi kuambia kwamba ukatili wa kijinsia na unyanyasaji watoto sio lazima mtu akufanyie moja kwa moja ana kwa ana hata kwa njia mtandao umepigwa ume unakuta picha yako ambayo ulipiga sehemu huna ukumruhusu mtu airushe sehemu fulani unakuta ameirusha au unakuta ulikuwa katika mazingira fulani ukutarajia kama unaweza kupigwa picha unakuta mtu amekupiga picha amepost kwenye mtandao na anaandika maneno mengine ambayo sio mazuri kuhusu wewe lakini pia yapo 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 makosa mengine unakuta mtu mwenyewe ana posti picha yake mtandaoni bila kujua kwamba ni kosa au sio kosa mshahara siku unakuta watu wana comment watu wana, wana, wanaandika ujumbe tofauti tofauti ambao unakuwa unamwathiri yule ambaye amerusha picha yake mtandaoni kwa mfano unakuta mtu amerusha picha uh, ya ajabu ajabu mtandaoni afa anajiuliza mwenyewe ningekuwa gari ningekuwa gari gani ningekuwa tunda ningekuwa tunda gani sasa unakuta mtu mwingine akija kuona ile picha anaamua kutakuwa kuandika ujumbe mwingine ambao ujumbe huo unakuwa na, na, na athari kwa yule aliyerusha ile picha mtandaoni kwa hiyo pia ni waase wananchi wa njombe kwamba hata picha yako mwenyewe unayerusha mtandaoni hakisha kama picha hiyo ina maadili na inakubalika kwa jamii ili isilete maswala maswali mengi sana kwa watu wengine wanaoiona ile picha mtandaoni wanawake na watoto ndio wamekuwa hanga sana kwenye mitandao kwa sababu mitandao mingi unakuta unakuta picha ni vigumu sana kukuta picha ya mwanaume ya utupu au picha ya mwanaume ya ajabu ajabu mrusho mtandaoni lakini unaweza kukuta picha ya mtoto labda amevaa nguo za ovyo hovyo mtu anarusha picha mtandaoni ya mtoto amempiga mtaani anarusha picha ya mtoto ule bila ridhaa yake mtoto mlemavu au mwanamke ana, ana, ana shida zake tofauti tofauti anamrushia anarusha kwenye mtandao picha yake mwanamke labda ana umbile fulani ambalo mwanaume ame, ame, ana, kwa hisia zake yeye analiona kwa namna tofauti tofauti anapiga picha na kurusha mtandaoni toe elimu tu kwamba wananchi wa njombe wote watoto wa, watu wazima wanawake hata kwa wanaume wale ambao wanakuta wamerushiwa picha zao mtandaoni wamedhalilishwa kwa namna moja ama nyingine wasisite kuja dawati tuje tuzungumze tukeme jambo hilo kwa sababu unavozidi kuzalilishwa mtandaoni leo unadhalilishwa njombe unakuta ipo kwenye kundi la wasa la njombe kesho na kisha inatoka njombe inaenda kwenye kundi la wasa la mkoa mwingine unakuta dunia nzima inakutambua wewe kwamba ni mwalifu au una tabia fulani kitu ambacho sio sawa ili kujilinda na kumlinda mtoto dhidi ya ukatili mtandaoni ni heri usimamizi wa karibu uwepo ili kumhakikishia usalama mtoto pale unapoamua kumpa vifaa vyenye uwezo wa kumruhusu kuperuzi mitandaoni hata hivyo yafaa mtoto akajikita zaidi katika shughuli zitakazomkuza na kumjenga kiakili ikiwa ni pamoja na michezo yenye uangalizi wa karibu ili kumhakikishia usalama wake naomba kutoa wito kwa wazazi na walezi ili tuendelee kumlinda mtoto huyu wa Kiafrika kumlinda mtoto dhidi ya ukatili ni muhimu kwanza kuhakikisha mtoto anajiepusha kwenda kwenye maeneo ambayo ni hatari kwa usalama wake kwa sababu anapokwenda kwenye maeneo ya hatari namna hiyo anaweza kushawishiwa kufanya ngono kubakwa kulawitiwa na hata wakati mwingine kuuawa watoto hawa ni zawadi kutoka kwa Mwenyezi Mungu ni lazima tuwalinde mzazi au mlezi ni muhimu awa hamasishi watoto kushiriki kwenye klabu mbalimbali mbali za kuwajenga wanapokopa mashuleni klabu kama scouti klabu kama debate society kwa maana midahalo ambazo zinawajengea uwezo wa kujiamini na kujieleza muhimu pia mzazi au mlezi kuhakikisha mtoto hatumii vifaa vya kielektroniki kama vile simu, runinga, vishkwambi bila ya uangalizi wa karibu ili kumwepusha kufanywa ukatili wa mitandaoni. Siku hizi tunadhani ni usasa sana kuacha watoto wakachezea iPad, wakachezea simu. Lakini kumbe akishaingia huko kwenye mtandao ameingia kwenye dunia tofauti ambayo anakutana na watu mbali mbali wabaya na wazuri lakini watu wabaya pia huwa wanawalenga sana watoto maarufu kama pedophiles jambo hili ni muhimu sana wazazi kulizingatia watoto wasitumie vifaa vya kielektroniki bila uangalizi wa karibu na wengine tunaona ni fahari kuwapa watoto simu za kisasa kabisa anatumia iPhone anatumia Samsung na kadhalika 
kumbe tunamuharibia future mtoto huyu pamoja na kusababisha madhila ya ukatili mtandaoni teknolojia inatajwa pia kuwa ni mwiba katika kukuza mila na tamaduni za kitanzania vijana wakitajwa kuwa chachu ya usambazaji wa tamaduni za kigeni zinazonakiliwa kupitia mitandaoni hapa tumezungumza na baadhi ya vijana kutoka maeneo tofauti ndani ya Tanzania ambao licha ya kukiri pia wametoa njia za kukabiliana na changamoto hiyo. Wote tunajua kwamba internet kuna mambo mengi yakiomo ambayo sio mazuri kitamaduni za kitanzania especially in western culture like US mm, prostitution is allowed ani naruhusiwa kama biashara halali kabisa lakini Tanzania hicho kitu hakiruhusiwi na kimepingwa kabisa kisheria elimu kwanza elimu kwa vijana namna ya, ku, ya kutumia ya kwenda sambamba na teknolojia yani aende sawa kwamba siwe nyuma ya muda kijana lazima ajiongeze akishapata simu simu itumike kwenye mambo ya msingi mambo ya muhimu ikiwezekana yana muingizia pesa kwa sababu tunaona vijana wengi na sasa hivi kuna biashara nyingi za mtandaoni kwa hiyo kijana anaweza kujipatia kipato kupitia online business vijana wangeelimishwa kuhusiana na matumizi mazuri ya simu ili katika matumizi yao waweze kupata faida kutokana na zile simu dawa ya moto ni moto miongoni mwa misemo iliyoasisiwa na wahenga miaka nenda rudi ndio jawabu ambalo mwandishi mwandamizi katika sekta ya mawasiliano anasema inaweza kuwa msaada katika kuyaenzi na kuyatunza maadili na tamaduni za kitanzania hatuwezi kuepuka teknolojia kwa namna yote hasa katika kipindi hiki na ulimwengu wa sasa upo kwenye kwenye mambo ya digitali hata serikali yenyewe kwa sasa inasisitiza watu waingie kwenye digitali tumeona shirika hata la umeme Tanzania Tanesco juzi limezindua mfumo wake wa kidigitali wa connect manake mwananchi wa kawaida kabisa anayeingiza umeme kule kijijini anatakiwa ajisajili ya umeme kuunganisha umeme kwa mfumo wa digitali kwa kuwezi kuepuka teknolojia kikubwa ni kuangalia watoto na walea kwa misingi ipi na kuelekeza nini wafanya nini wasifanye mila hizi tunazozungumzia eh, ni zile ambazo labda tunasema eh, mtanzania avai mavazi aina hii ainende kwa kwa mwenendo huu kwa maana maadili lakini hii teknolojia yenyewe tunaizungumzia hapa ina uwezo mkubwa kuwashawishi wa Tanzania hawa hawa Afrika waweze kutumia hiyo teknolojia kuweza kujifunza zaidi mila zinataka nini ili tuweze kwenda mbele kupanga ni kuchagua na ikiwa taifa halina nia kujenga ukuta basi hakuna budi kila mmoja wetu akawajibika kwa nafasi yake katika kujenga kilicho bora ili kudumisha mila na tamaduni zetu. E hii ikiwa ni pamoja na kukomesha ukatili mtandaoni kwa kuenzi matumizi bora ya teknolojia katika kuvumbua fursa mbalimbali mbali zitakazokuza uchumi wa taifa. E, kwangu mimi hiyo ni tofauti. Uwepo wa hii inanisaidia kufanya shughuli mbalimbali. Mfano, e, katika katika fursa mfano katika fursa ya ya ya, ya, ya financial market tunazungumzia soko la fedha duniani. Tunazungumzia soko la fedha duniani kwangu mimi limenipa fursa ya kuweza kujua miongoni mwa fursa ambazo unaweza kwa kasa sasa hivi hapa ukanunua hisa za kampuni yoyote ambayo iko Marekani, iko taifa jingine lolote, haihitaji wewe uende sehemu yoyote sio kujisajili wapi ni simu yako na laptop yako na internet yako unaweza ukafanya. Lakini kikubwa kama nilivyosema ni watu kujifunza ili waweze E, kuepukana na utapeli ambao unakuwa unaendelea unaendelea mtandao kutoka hapo safari ni hadi ofisi ya afisa utamaduni mkoa wa Njombe dhima ni kufahamu namna ambavyo teknolojia imekuwa ikiwapa changamoto katika kuhifadhi kueneza na kuenzi tamaduni za Tanzania kesi zinaenda kuendelea kuepo ndio teknolojia inazidi kukua ilikuwa kwa wazetu huko Ulaya lakini sasa imekuja hadi kwetu Aa, lakini pia ipaswi kufanya tamaduni zetu ziweze kupotea kwa sababu watu wapo wanataka kulinda tamaduni za kila mahali. Aa, sasa ukiangalia aa, kupotea kwa aa, tamaduni au mila na desturi vitu vyetu vile kwa tunafanya kuna sababu na hiyo teknolojia kukua.